আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু নেটকম এডুকেশন দিস ইজ মুস্তাকিম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের সাথে এইচএসসি আইসিটি এর পঞ্চম চ্যাপ্টার দ্যাট মিন্স প্রোগ্রামিং ভাষার কিছু এমসিকিউ সলভ করব আমরা এমসিকিউ নরমালি মুখস্থ করে থাকি কিন্তু প্রোগ্রামের যে এমসিকিউ গুলো সেগুলো আমরা মুখস্থ করতে পারবো না সেগুলোতে আমাদের টেকনিক গুলো বুঝতে হবে সো এর জন্য আমি কিছু এমসিকিউ বাছাই করেছি প্রোগ্রাম रिलेटेड যেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব দেখিয়ে দেব অ্যানসারটা সলভ করে দেব আশা করি তোমরা আমার সাথেই থাকবে সো প্রথম এম সি কিউটা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি একটা একটা করে এম সি কিউ বোর্ডে লিখব অ্যান্ড তোমাদেরকে দেখাবো প্রথম এম সি কিউটা তোমরা একটু দেখো যে প্রোগ্রামটা দেওয়া আছে প্রোগ্রামের মধ্যে কি করা আছে যে একটা ভ্যারিয়েবল দেওয়া আছে ভ্যারিয়েবলের মান হচ্ছে তিন এ এর মান হচ্ছে তিন বি এর মানটা অ্যাসাইন করা নেই এখানে সেমি ক্লোন হবে না শুধু ক্লোন হবে কমা হবে সরি তো তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বি এর মানটা কি করা হয়েছে টু ইন্টু এ তারপরে বি এর মানটা হচ্ছে প্রিন্ট করা হয়েছে তো এখন আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে বি এর মান কত হবে তিন ছয় এরর অথবা ওয়ান তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এর মানটা হচ্ছে তিন আর এর মান যদি তিন হয় তিন দ্বিগুণে হচ্ছে ছয় তাহলে বি এর মান হবে ছয় সো আমরা কারেক্ট অ্যান্সার পেয়ে যাচ্ছি প্রথমটা একটু ইজি হয় পরের যেটা থাকে সেটা একটু ডিফিকাল্ট হয় তো এখানে বলা আছে যে আউটপুট তিন হবে যখন মানে এই প্রোগ্রামেই এই সমীকরণের জায়গায় এখানকার কোন সমীকরণগুলো বসালে আউটপুট আমার তিন হবে সো আমাদেরকে এখানে এই তিনটারই নিয়ম বুঝতে হবে এবং দেখতে হবে যে এই তিনটাতে আসলে কত অ্যান্সার বের হয় আমরা যদি এই এইটা দেখি এটার মধ্যে আমাদের কিন্তু প্লাস প্লাস যেটা দেওয়া আছে সেটা কিন্তু ভ্যারিয়েবলের পরে দেওয়া আর প্লাস প্লাস যদি ভ্যারিয়েবলের পরে দেওয়া হয় তাহলে যেটা হয় ভ্যারিয়েবলের মানটা আগে অ্যাসাইন করা হয় তারপরে ইনক্রিমেন্ট হয় সো এখানে এখানে বি এর মান হবে থ্রি কারণ হচ্ছে এর মান হচ্ছে থ্রি এখন এবং এই এর মানটা আগে বিতে চলে আসবে আগে প্লাস প্লাস হবে না আগে বিতে চলে আসবে তারপরে প্লাস প্লাস হবে দ্যাট মিন্স এখানে এর মান চার হবে ঠিকই কিন্তু বি এর মান তিনই থাকবে ঠিক আছে সেম একইভাবে এখানে এর মান হচ্ছে তিন তিনটা আগে বিতে অ্যাসাইন করা হবে তার মানে বিয়ের মানটা এখানেও তিন হবে এখানেও বিয়ের মান তিন হবে পরে এর মান এক কমবে এটা ঠিক আছে এর মান দুই হবে কিন্তু ওটা আমাদের দেখার বিষয় না আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে বিয়ের মান কোথায় কোথায় তিন হবে সো এটার পার্থক্যটা তোমরা বুঝতে পারছো যে আগে প্লাস প্লাস থাকলে আর পরে প্লাস প্লাস থাকলে কি পার্থক্যটা হয় পরে প্লাস প্লাস থাকলে যেটা হবে যে আগেই মানটা অ্যাসাইন করা হবে পরে ইনক্রিমেন্ট করা হবে ঠিক আছে আর এটার যে মানে এটার মানে হচ্ছে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি বি ইকুয়াল টু বি প্লাস এ এটার শর্ট হ্যান্ড হচ্ছে এটা সো এখানে বি প্লাস এ মানে হচ্ছে তোমার সামথিং একটা ভ্যালু বের হবে যেটা তোমার তিন হবে না অবশ্যই সো আমাদের কারেক্ট হবে এই দুটাতে আমরা তিন পাচ্ছি তাহলে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে ক এক এবং দুই সো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এই টাইপের যে এম সি কিউগুলো থাকে তোমরা কীভাবে সলভ করবে এখানে শুধুমাত্র এই এ প্লাস প্লাস অথবা প্লাস প্লাস এর বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট এটা বুঝলেই তোমরা এরকম প্রোগ্রাম সলভ করতে পারবে এবার চলো নেক্সট প্রোগ্রামটা দেখি ওয়েল এবার এই প্রোগ্রামের দিকে একটু লক্ষ্য করো এই প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে তিনটা ভ্যারিয়েবল দেওয়া আছে এন আই এবং এস এখানে প্রথমে স্ক্যান এফের মাধ্যমে আমরা এন এর জন্য ইনপুট নিলাম কিবোর্ডের মাধ্যমে দ্যাট মিন্স একটা মান চাইবে এই এন এর জন্য ঠিক আছে আর আমাদের প্রশ্ন কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে এন এর জন্য পাঁচ নির্ধারণ করলে আউটপুট কত হবে সো এখানে এই লাইনের পরে আমাদের এন এর মান হবে পাঁচ ঠিক আছে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এস এর মানটা হচ্ছে জিরো তারপর একটা ফরলুপ ইউজ করা হয়েছে তারপরে ওই স্টেটমেন্ট অনুযায়ী এখানে এস এর মানটাকে প্রিন্ট করা হয়েছে সো এখানে আমার বলা হয়েছে যে পাঁচ যদি ইনপুট নেই তাহলে আউটপুটটা কত বের হবে তার মানে হচ্ছে এই এই প্রিন্ট অ্যাফে এই এস এর মানটা কত বের হবে সো আমাদেরকে একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে এই ধরনের প্রোগ্রাম করার জন্য এখানে যদি তোমরা লক্ষ্য করো প্রথমে এস এর মান হচ্ছে জিরো আর আই এর মান হচ্ছে প্রথমে ওয়ান এবং আই এর মান হচ্ছে এন এর চেয়ে ছোটো অথবা সমান মানে হচ্ছে পাঁচের চেয়ে ছোটো অথবা সমান তো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আই এর মান হচ্ছে এক এক কি পাঁচের চেয়ে ছোটো অথবা সমান হ্যাঁ এক পাঁচের চেয়ে ছোটো অথবা সমান এর কারণে আমরা ভিতরে ঢুকব ভিতরে ঢুকে আমরা এই কাজটা করব যে এস প্লাস আই তার মানে হচ্ছে এস এর মান এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিরো তো জিরো প্লাস 
আর আই এর মান হচ্ছে ওয়ান তার মানে হচ্ছে জিরো প্লাস ওয়ান এস এর মান প্রথমে হবে আমার এস এর মান প্রথমে হবে ওয়ান তো এখান থেকে আমাদের এখানে আই প্লাস প্লাস হবে মানে হচ্ছে এক বাড়বে ইনক্রিমেন্ট হবে তাহলে হবে আই এর মান হবে দুই সো দুইয়ের জন্য এখানে আমরা কন্ডিশন দেখব যে দুই পাঁচের চেয়ে ছোট অথবা সমান হ্যাঁ দুই পাঁচের চেয়ে ছোট অথবা সমান তারপর আমরা ভিতরে ঢুকব এবার আমরা যেটা করব যে এস প্লাস আই আই এস আগে ছিল হচ্ছে ওয়ান আই হচ্ছে এখন টু সো ওয়ান প্লাস টু মানে হচ্ছে থ্রি তার মানে হচ্ছে এস এর কারেন্ট ভ্যালু হচ্ছে আমাদের থ্রি ওকে তারপর আমরা আবার উপরে যাব তো আই এর মান আগে ছিল হচ্ছে টু আচ্ছা আই এর মানগুলো একটু লিখে রাখি আই এর মানটা আগে আই এর মানটা টু এর জন্য আমরা এস পেলাম হচ্ছে থ্রি এবার আই এর মানটা যখন থ্রি হবে এই আই প্লাস প্লাসের কারণে তখন দেখব যে তিন পাঁচের চেয়ে ছোট হতে সমান কন্ডিশন সত্য ভিতরে ঢুকবো এখন আমরা এস প্লাস আই করব তিন যোগ তিন আমাদের হবে হচ্ছে ছয় তাহলে আমরা পাচ্ছি আই এর মান যখন তিন তখন এস এর মান হচ্ছে ছয় এরপরে যখন আই এর মান এক বাড়বে আই এর মান হবে চার দেন আমরা এখানে আবার কন্ডিশন সত্য হবে ভিতরে ঢুকবো তখন আমাদের এস এর মান হবে চার যোগ ছয় সমান হচ্ছে দশ তারপর আবার আই এর মান এক বাড়বে আই এর মান হবে পাঁচ এখানে দেখব পাঁচ পাঁচের চেয়ে ছোট অথবা সমান পাঁচ পাঁচের চেয়ে ছোট না কিন্তু পাঁচ পাঁচের সমান তখনও কন্ডিশন সত্য হবে ভিতরে ঢুকবে তখন হবে পাঁচ আর দশ এস প্লাস আই হবে পনেরো তারপরও কিন্তু উপরে কাজটা হবে আই এর মান সিক্স হবে কিন্তু দেখা যাবে যে আই এর মানটা তোমার হচ্ছে এই কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করবে না দ্যাট মিন্স আমাদের এস এর মান যেটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে পনেরো তাহলে আমাদের এখানে এন এর জন্য যদি ইনপুট নেই তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে পনেরো সো এরকম করে আমাদের এক্সামে থাকতে পারে পাঁচের জায়গায় দশও থাকতে পারে ইভেন এমনও বলা হতে পারে যে মানে এত এর জন্য এই কন্ডিশনটা আমাদের কিভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে মানে ধরা যাক একটা বড় ভ্যালু দেওয়া হবে এবং বড় ভ্যালুটার জন্য এখানে কি পরিবর্তন করতে হবে এই টাইপেরও এক্সাম্পল থাকতে পারে তো এখানে আমরা ওই রকম করে ক্যালকুলেশন করে করে এখানে দেখতে হবে যে কোন যে সমীকরণটা আছে কোন সমীকরণটার মধ্যে মানগুলো বসালে ওই কারেন্ট ভ্যালুটা পাওয়া যায় এভাবে করে আমরা ক্যালকুলেশন করে এরকম আউটপুট বের করতে পারি এবার চলো নেক্সটের প্রোগ্রামটা দেখি এবার এই প্রোগ্রামের দিকে একটু লক্ষ্য করো এই প্রোগ্রামের মধ্যে একটা ফলুপ ইউজ করা হয়েছে ফলুপের মধ্যে আবার ব্রেক স্টেটমেন্ট ইউজ করা হয়েছে এবং এটার উপর ভিত্তি করে দুটা কোয়েশ্চেন একটা কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে যে আইসিটি লেখাটি কতবার প্রিন্ট করা হবে এখানে একটা স্ট্রিং আমরা প্রিন্ট করেছি মানে একটা লেখা প্রিন্ট করেছি যেটা হচ্ছে আইসিটি আর এই লেখাটা কতবার প্রিন্ট হবে এই লুপের ভিতরে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যদি ইফ কন্ডিশান না থাকতো মানে এই অংশটা যদি না থাকতো তাহলে কতবার প্রিন্ট হতো সো এটার জন্য আমাদেরকে একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে আমরা প্রথমে দেখি আমাদের সি এর মান প্রথমে হচ্ছে টু সি এর মান হচ্ছে দশের চেয়ে ছোট অথবা সমান আর সি এর মান এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সি ইকাল টু সি প্লাস টু মানে হচ্ছে সি এর মান দুই করে বাড়বে তো সি এর মান যখন আমরা হচ্ছে টু পেলাম দেখলাম হচ্ছে যে টু টেনের চেয়ে ছোট ঠিক আছে কন্ডিশন সত্য সো দুয়ের জন্য আমরা ভিতরে ঢুকলাম এবং প্রিন্ট এফ আইসিটি এই লেখাটা প্রিন্ট করলাম তাহলে সি এর মান যখন টু তখন আইসিটি একবার প্রিন্ট হলো ওকে তারপর যখন আমরা ভিতরে ঢুকলাম আমরা দেখলাম যে সি ইকুয়াল ইকুয়াল টু সিক্স এখানে দেখা হচ্ছে যে সি এর মান কি ছয়ের চেয়ে ছয়ের সমান যেহেতু সি এর মান দুই নিয়ে ঢুকেছে তার মানে হচ্ছে দুই ছয়ের সমান না সো এখানে ব্রেক করবে না এখান থেকে আবার উপরে যাবে তখন সি এর মান হবে সি প্লাস টু মানে হচ্ছে চার তাহলে সি এর মান এবার ভিতরে চার নিয়ে ঢুকলো ঢোকার পরে ঢোকার আগে এখানে কন্ডিশন চেক করবো অবশ্যই যে চার দশের চেয়ে ছোট কন্ডিশন সত্য ভিতরে ঢুকবে ঢোকার পরে আইসিটি লেখাটা আর একবার প্রিন্ট হবে আইসিটি লেখাটা আর একবার প্রিন্ট হবে প্রিন্ট হওয়ার পরে যখন আবার ভিতরে ঢুকবে দেখবে যে চার ছয়ের সমান কি না দেখতে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে চার মানে চার ছয়ের সমান না সো এখানে ব্রেক করবে না আবার উপরে যাবে এখান থেকে সি এর মান হবে এবার ছয় যেহেতু সি প্লাস টু এবার হবে ছয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ছয় দশের চেয়ে ছোট কন্ডিশন সত্য ভিতরে ঢুকবে আইসিটি লেখাটা আর একবার প্রিন্ট করবে সি এর মান ছয়ের জন্য ঠিক আছে প্রিন্ট করার পর যখন ভিতরে ঢুকবে তখন দেখবে হচ্ছে যে ছয় ছয়ের সমান হয়ে গেছে তখন যেটা করবে যে এখানে উপরে আবার না যে 
ব্রেক করে ফেলবে দ্যাট মিন্স এখানে আমাদের প্রোগ্রাম প্রোগ্রামটা টার্মিনেট করবে শেষ হয়ে যাবে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই প্রোগ্রামে আইসিটি লেখাটা কয়বার প্রিন্ট হয়েছে এক দুই তিনবার প্রিন্ট হয়েছে সো অ্যান্সার হচ্ছে খ তারপর বলা হচ্ছে যে ইফ কন্ডিশন যদি না থাকে তাহলে কতবার প্রিন্ট হতো এই ইফের অংশটা যদি না থাকতো এই ইফের অংশটা যদি না থাকতো এই ইফের অংশটা যদি না থাকতো তাহলে যেটা হতো যে সি এর মান যখন ছয় তখন তিনবার প্রিন্ট তো অলরেডি করে ফেলেছে তারপর এখান থেকে উপরে গিয়ে সি এর মান হতো তখন আট আট দশের চেয়ে ছোট কন্ডিশন সত্য হতো আই সি টি লেখাটা আরেকবার প্রিন্ট হতো দেন আবার যেত সি এর মান দশ হতো দশ দশের চেয়ে ছোট না কিন্তু সমান এর জন্য আই সি টি লেখাটা আরেকবার প্রিন্ট হতো তারপরে আবার উপরে যেত সি এর মান হতো বারো এবার দেখতে পাবো যে বারো দশের চেয়ে বড় হয়ে যাবে এখান থেকে চলে আসবে তার মানে হচ্ছে আমরা টোটাল দেখতে পাচ্ছি আই সি টি লেখাটা পাঁচবার প্রিন্ট হতো যদি ইফ কন্ডিশনটা না থাকতো তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এই প্রোগ্রামটা কীভাবে করতে হয় এই প্রোগ্রামটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য এই প্রোগ্রামটা খুবই ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে নেক্সট প্রোগ্রামের দিকে আমরা মুভ করছি সো এটাই হচ্ছে আজকের মতো আমাদের শেষ প্রোগ্রাম তোমাদের যদি কোনো প্রোগ্রামের প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে সেই প্রোগ্রামের একটা স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে কমেন্ট করতে পারো আমি ওটার সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব সো এখানে একটা প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি প্রোগ্রামটা এখানে আই এর মান দশ দেওয়া আছে জি এর মান পাঁচ দেওয়া আছে আর এখানে একটা অপারেশন করা হয়েছে ওটাকে আই এর মানটাকে প্রিন্ট করা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে আই এর মানটা কত হবে আউটপুটে দুই দশ জিরো জিরো পয়েন্ট ফাইভ সো এখানে সিম্পলি অনেকে দেখে মনে করবে যে আইকে যে দ্বারা ভাগ করা হয়েছে তার মানে হচ্ছে দশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ তাহলে দশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে হচ্ছে দুই তাহলে মনে হয় দুই হবে কিন্তু এখানে অ্যান্সারটা দুই হবে না অ্যান্সারটা হবে জিরো কারণ হচ্ছে আমাদের এই যে অপারেটরটা আছে এটা আসলে ভাগ ফলকে নির্দেশ করে না এটা ভাগ শেষকে নির্দেশ করে প্রোগ্রামিংয়ে এটা ভাগ শেষকে নির্দেশ করে সো আমরা যদি পাঁচ দ্বারা দশকে ভাগ করি পাঁচ দ্বারা যদি দশকে ভাগ করি আমরা আমরা অবশ্যই দুই পাই কিন্তু ভাগ শেষ কিন্তু জিরো পাই সো এই জন্য আমাদের আইয়ের মধ্যে যে ভ্যালুটা আসবে সেটা হচ্ছে জিরো আইকে প্রিন্ট করলে আমরা পাবো হচ্ছে জিরো তবে এই ক্ষেত্রে যদি এই সিম্বলটা না থেকে যদি এই সিম্বলটা হয় তাহলে কিন্তু অ্যান্সার হবে টু সো তোমরা বুঝতেই পারছো যে প্রোগ্রামিংয়ে এই যে সিম্বলটা আছে এটা দ্বারা আসলে রিপ্রেজেন্ট করে ভাগ ফলকে আর এই সিম্বলটা দিয়ে ভাগ শেষকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে সো আশা করি তোমরা প্রোগ্রামগুলো বুঝতে পেরেছো এরকম প্রোগ্রাম যদি তোমরা একটু প্র্যাকটিস করো তোমরা প্রোগ্রামে পরীক্ষার মধ্যে তোমরা প্রোগ্রামের রিলেটেড যে এম সিকিউগুলো থাকে সেগুলো সলভ করতে পারবে তোমাদের যদি পার্টিকুলার কোনো প্রবলেম থাকে তোমরা অবশ্যই আমার সাথে শেয়ার করবে আমি সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করবো অবশ্যই এতক্ষণ সাদা থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকবে সবাই সুস্থ থাকবে আল্ল